Hello friends, my name is Trupti and again welcome back to NPC, the channel where you can learn all the concepts related to physics. We are here for discussing new topic and that is torque on a current loop. Okay, or we can say if we put the rectangular coil in uniform magnetic field, then what happens? Okay, means if we put a rectangular loop in rectangular coil in magnetic field, in uniform magnetic field, then what can be the possibilities? We will discuss all these things in today's video lecture. Okay, so watch this video till the end. Let's start our topic torque on a current loop. Okay, so first of all, this topic you have to imagine this topic. ठीक है इमेजिन करोगे तो ये टॉपिक सिंपल लगेगा और ये जो टॉपिक है वो सिमिलर है हमारे लास्ट के इलेक्ट्रिक डायपोल जो हमने पहले स्टडी किया है चैप्टर फर्स्ट में उस पर जो टॉर्क लगा हुआ था तो वहाँ से सारी चीज़ें सिमिलर होंगी ठीक सिंपल वे में आज आपको मैं ये टॉपिक समझाऊंगी बस आपको इस टॉपिक को इमेजिन करना है ठीक है इमेजिन करोगे तो ईजीली ही समझ में आ जाएगा ओके सो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है एक रेक्टेंगुलर लूप लेना है एक रेक्टेंगुलर कॉयल लेना है और उसमें करंट प्रोड्यूस करवाना है ठीक है क्या करना है एक रेक्टेंगुलर हमने लूप ले लिया और उसको मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया उसमें करंट प्रोड्यूस करवाया एंड ये जो मैग्नेटिक रेक्टेंगुलर लूप है ये बिहेव करता है एज अ डाइपोल ठीक है मैग्नेटिक डाइपोल अब मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टडी किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ये सब होते हैं यहाँ भी आपको मैग्नेट के केस में भी इस तरह से आपके पास एक मैग्नेट है और मैग्नेट के टू पोल्स हैं ठीक है सो मैग्नेट में इक्वल एंड ऑपोजिट ठीक है टू पोल्स इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में हो एंड दिस पोल्स आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस ठीक है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी स्मॉल हो देन इस सिचुएशन को हम बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल वहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने पढ़ा था ठीक है मैग्नेटिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को शो करने के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यूज़ करते हैं एंड इसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं ठीक है एम इज इक्वल्स टू मैगनेट के ये जो पोल्स हैं इनमें पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम को बोलते हैं हम पोल स्ट्रेंथ ठीक है तो जो भी पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल एम एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पोल इनटू टू टू एल ठीक है इस तरह से हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है एंड एक और इस मैग्नेटिक डाइपोल का करंट से जो रिलेशन है वो एक और है वो इस तरह से हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम इज इक्वल्स टू आई इन ए ठीक है आई इन ए ये किस कंडीशन में है जब हम रेक्टेंगुलर लूप लेंगे ओके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम इज इक्वल्स टू आई इन टू एयर एम इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आई इज द करंट ए इज द एरिया एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन इज सेम एज द एरिया वेक्टर ठीक है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी हमने चैप्टर फर्स्ट में स्टडी किया एक एरिया वैक्टर की डायरेक्शन को हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर देखते हैं ठीक है जैसे ये अगर आपका एक प्लेन है ये आपका एक रेक्टेंगुलर लूप है समझ लीजिए इस तरह से तो इसका जो परपेंडिकुलर इसका जो फेसिंग साइड है वो ही डायरेक्शन होगा इस एरिया का इसके रेक्टेंगुलर एरिया का ठीक है तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमने डिस्कस की अब हम एक रेक्टेंगुलर लूप लेते हैं और इससे हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ठीक है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड भी हो सकती है और आउटवर्ड भी हो सकती है ठीक है हम सपोज करते हैं कि हमने ये जो रेक्टेंगुलर लूप है ये हमने इस तरह से ले लिया ओके अब इसमें करंट आई प्रोड्यूस करवाई एंड ये मैग्नेटिक फील्ड में है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हर जगह इनवर्ड ले लिया हमने ठीक है आउटवर्ड भी ले सकते हैं बट हमें अभी इस केस में इनवर्ड ले लिया ओके तो इस तरह की एक सिचुएशन है कि रेक्टेंगुलर लूप है ये आपका और इसके परपेंडिकुलर ठीक है इनवर्ड में ये है मैग्नेटिक फील्ड क्लियर है यहाँ पर आपको मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि इस रेक्टेंगुलर लूप का मैग्नेटिक मोमेंट एम की डायरेक्शन क्या होगी तो एम की डायरेक्शन होगी इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्योंकि एरिया वेक्टर लेंगे आप और एरिया ये जो कंसीडर कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर तो सेम एज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ठीक है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन सेम होगी ओके यहाँ तक क्लियर है अब हमने ये कहा कि ये जो मैग्नेट है ये बिहेव करता है मैग्नेटिक डाइपोल की तरह डाइपोल में वही मैंने समझाया कि एस एंड एन टू पोल्स और टू पोल स्ट्रेंथ अब हम टू केसेस कंसीडर करते हैं केस फर्स्ट केस फर्स्ट में अभी हमने यही बोला है कि जब हम रेक्टेंगुलर लूप को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखें ठीक है 
मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखे तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन तो क्या होगी इस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगी ठीक है प्लेन के अलोंग होगी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन तो इस सिचुएशन में क्या होगा नेट फोर्स इस पर नेट फोर्स और नेट टोर्क हमें टोर्क मेनली टोर्क देखना है ठीक है टोर्क क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक है तो हम इस सिचुएशन में पहले तो फोर्स देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्स कैसे आप मेजर करते हैं तो फोर्स हम राइट हैंड पाम रूल से मेजर करते हैं ठीक है यहाँ पर इनवर्ड डायरेक्शन में क्या है मैग्नेटिक फील्ड तो हमारी जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है आपको और आपका जो थंब है वो आपको करंट की डायरेक्शन में रखना है ठीक है तो इस तरह से हमने रखा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और करंट की डायरेक्शन ये तो जो पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो शो करेगा फोर्स की डायरेक्शन तो यहाँ इस सिचुएशन में फोर्स होगा डाउनवर्ड ठीक है अब यहाँ पर इसी तरह से हम डायरेक्शन अगर यहाँ पर फाइंड करें तो वो यहाँ आएगा ठीक है एंड देन हियर इज एफ एंड अगेन फोर्स की डायरेक्शन ये है तो फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण कैंसल आउट हो जाएंगे ठीक है तो नेट फोर्स ऑन दिस सिचुएशन विल बी जीरो ओके नेट फोर्स क्या हो जाएगा जीरो नाउ टॉर्क की बात करें टॉर्क में क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक है तो यहाँ पर भी आप सबसे पहला एक केस जो है वो मैं ये बता दूँ कि टॉर्क कब लगता है जब लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं हो ठीक है मतलब कि ये सेम लाइन ऑफ एक्शन में है ठीक है ये क्या है सेम लाइन ऑफ एक्शन में है अब इसे मैंने थोड़ा सा टिल्ड कर दिया ठीक है थोड़ा सा हमने घुमा दिया इसे तो अब इस पर्टिकुलर मटीरियल का इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का ये ऐसा बिहेव होगा कि ये रोटेट हो जाएगा क्यों क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है ठीक है लाइन ऑफ एक्शन सेम करने के लिए क्या जैसे ये हमारा रेक्टेंगुलर कोयल है अभी तो लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से भी सेम है और ये भी सेम है ठीक है बट हमने इस तरह से इसे टिल्ट कर दिया ठीक है पहले ऐसा सा अब इस तरह से टिल्ट कर दिया देन क्या होगा कि यहाँ के जो लाइन ऑफ एक्शन है एक पॉइंट पे ये एक पॉइंट ये हो गया तो लाइन ऑफ एक्शन तो डिफरेंट हो गया ठीक है यहाँ ऊपर और नीचे ठीक है डाउनवर्ड अपवर्ड इस सिचुएशन में तो लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा बट आप इस साइड देखें राइट साइड एंड लेफ्ट साइड तो यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होगा जिसके कारण यहाँ टॉर्क प्रोड्यूस होगा ठीक है कपल ऑफ फोर्स के कारण टॉर्क प्रोड्यूस होगा एंड उस टॉर्क की जो वैल्यू है वो फाइंड करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर ओके ओके तो हमने क्या किया कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल को रेक्टेंगुलर लुक को हमने थीटा एंगल पर रोटेट कर दिया ठीक है अब हमें नहीं पता है कि कितना ये घुमाए हमने सपोज कर लिया कि थीटा एंगल पर रोटेट कर दिया पहले इस तरह से था अब ये इस तरह से हो गया ठीक है थीटा एंगल पर यहाँ भी थीटा एंगल ओके सो यहाँ पर अगेन नेट फोर्स तो जीरो होगा हर सिचुएशन में क्योंकि फोर्स ऊपर नीचे दाए बाएं सभी जगह इक्वल एंड ऑपोजिट है तो नेट फोर्स जीरो बट टोर्क इस कंडीशन में जीरो नहीं हो सकता क्यों क्योंकि यहाँ लाइन ऑफ ज्वाइनिंग डिफरेंट है सेम लाइन ऑफ एक्शन होता तो ही टॉर्क जीरो होता अदरवाइज नहीं होता ठीक है तो यहाँ पर एक फोर्स इस साइड लगेगा एक फोर्स इस साइड लगेगा तो ये इस तरह से रेक्टेंगुलर कॉइल को घुमा देगा ठीक है टिल्ट कर देगा सो so, यहाँ नेट फोर्क जीरो नहीं है नेट टॉर्क जीरो नहीं है तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी सो so, टॉर्क की वैल्यू कपल में होती है ठीक है फोर्स यहाँ पर लग रहा है तो ये फर्स्ट फोर्स ठीक है हम एफ वन कंसिडर कर लेते हैं तो एफ वन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड सेकंड के लिए एफ टू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक है अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो ये थीटा है तो थीटा के साथ में यहाँ पर जो डिस्टेंस आप ले रहे हैं वो ए बाई टू ए बाई टू ठीक है तो यहाँ ए बाई टू कॉस थीटा थीटा के साथ जो कॉम्पोनेंट है वो कॉस में और परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा साइन थीटा ठीक है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए टू इंटू साइन थीटा ये हो गया एंड ए टू इंटू साइन थीटा सेम इस कंडीशन में भी यही होगा ओके अब फोर्स जो है वो फोर्स की वैल्यू हमने पिछली स्लाइड में देखा था यहाँ फोर्स आई इंटू बी इंटू बी ठीक है ये कैसे आया ये कैसे आया तो ये हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया है फोर्स इज इक्वल्स टू आई बी इंटू बी होता है ठीक है तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू हमने पुट कर दी सो टू इंटू आई ए बी इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन डेटा बाई टू टू से टू कैंसिल और ये जो ए बी है ये क्या है एरिया ऑफ द कॉयल ठीक है मीन्स कॉयल का लेंथ इंटू ब्रेथ तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लुक आ गया तो ए बी के प्लेस में हम कैपिटल ए कंसिडर कर सकते हैं ठीक है ए इज द एरिया नाउ नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी साइन 
ठीक है अब यहाँ आई ए के प्लेस पे हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है करंट इन एरिया वेक्टर ठीक है सो करंट इंटू एरिया के प्लेस पे एम पुट कर दीजिए एंड हियर बी सो एम इंटू बी इंटू साइन थीटा तो साइन थीटा को अगर रिप्लेस करेंगे तो क्रॉस में हो जाता है ठीक है अगर आपके पास ए क्रॉस बी हो ठीक है इस तरह से हो तो ए बी साइन थीटा होगा ठीक है यहाँ पर भी इसे रिप्लेस किया तो एम क्रॉस बी कर दिया और टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है एम एंड बी पे ठीक है अभी देखो साइन थीटा थीटा के प्लेस पे अगर जीरो लें जीरो का मतलब क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो फर्स्ट केस में हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी इन मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग ही है ठीक है मीन्स थीटा की वैल्यू जीरो थीटा की वैल्यू जीरो होगी तो टॉर्क जीरो होगा ठीक है और टीटा की वैल्यू मैक्सिमम नाइन्टी हो जाएगी ठीक है तो नाइन्टी पे मैक्सिमम टॉर्क आपको मिल जाएगा तो ये हुआ आपका टॉर्क अब नेक्स्ट वीडियो में हम गैलवानियोमीटर पर डिस्कस करेंगे और बहुत जल्द आपको चैप्टर फर्स्ट का वन शॉट वीडियो भी मिल जाएगा ठीक है टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच